welcome all of you now we are going to learn about the first chapter of social science second ninth standard sun the ultimate source suryan oorjathinte uravidam ella oorjathinteyum antimamaya uravidam suryan aanu adine kurichana namukku ee chapter il padikkendadayittullathu മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യരശ്മികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത് എന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താപനില വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ദിസ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ Atmospheric temperature is mainly due to the solar energy. Look at the maps showing the atmospheric temperatures of a few cities in India. Here, the 2nd December 1st, the 2nd June 1st, in the United States, the temperature is marked by the United States. The temperature is marked by the United States. ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക മധ്യപ്രദേശിൽ ആ ദിവസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ അത് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ ഒന്ന് എന്ന ദിവസം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഒന്നിലെ താപനിലയാണ് കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയാണെങ്കിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ അത് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെയും ഒരു ദിവസം വ്യത്യസ്തമായ താപനില അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഡിസംബർ ഒന്നിനും ജൂൺ ഒന്നിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക ഡിസംബർ ഒന്നിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ജൂൺ ഒന്നിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഡിസംബർ ഒന്നിന് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ജൂൺ ഒന്നിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഡിസംബർ ഒന്നിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ജൂൺ ഒന്നിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു is the temperature the same at different places on the same day no the temperature is not the same at different places on the same day another question is that is the temperature experienced at a particular place the same in all seasons ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാ സീസണിലും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഒരിക്കലും അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ദ നോട്ട് സെയിം ഇൻ ഓൾ സീസൺസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യു നോ ദാറ്റ് ദ സൺ ഈസ് ദ സോൺ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ എർത്ത് സോളർ എനർജി റീച്ചസ് എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷോർട്ട് വെയ്സ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻസൊലേഷൻ ഇൻസൊലേഷൻ ഇസ് ദ സോളർ എനർജി ദാറ്റ് റീച്ചസ് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷോർട്ട് വെയ്സ് ഷോർട്ട് വെയ്സിലാണ് സോളർ എനർജി ഭൂമിയിൽ വധിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന സോളർ എനർജി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആർ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ അഡ്വെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ മീൻസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലോസ് ടു ദ ഹോട്ട് സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സൂര്യനിൽ നിന്നും പതിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയും ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം ചൂടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റഡ് ദ എയർ എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചൂട് പിടിക്കുന്ന ഭൗമോപരിതലത്തിലെ വായു ചൂട് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വെക്ഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ വിൻഡ് വിൻഡിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹീറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് തിരശ്ചീനമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ടെറസ്റ്റ്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദറ്റ് സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് വേവ്സ് ഭൗമോപരിത തലത്തിൽ നിന്നും ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് ലോങ് വേവ്സിൽ ഹീറ്റ് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് വേവ്സ് അതിനാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ദ റീ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ബാക്ക് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് വേവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശം തിരിച്ചു പോകുന്നതും ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് ടെറസ്റ്റിയൽ റേഡിയേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ അത് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുന്നു ആ ബാലൻസിനാണ് ഇൻസുലേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പേഴ്സൻ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് പേഴ്സൻ്റ് ഫോർട്ടീൻ പേഴ്സൻ്റ് അബ്സോർബ് ബൈ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ക്ലൗഡ്സും ഡസ്റ്റും പതിനാല് ശതമാനത്തെ ആകീരണം ചെയ്യുന്നു ബാക്കി വരുന്ന അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം അബ്സോർബ് ബൈ ദ എർത്ത് സർഫേസ് ഭൗമോപരിതലം എർത്ത് സർഫേസ് അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തെ ആകീരണം ചെയ്യുന്നു ഈ അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം ടെറസ്റ്റിയൽ റേഡിയേഷൻ്റെ ഫലമായി ഭൂമി ചൂടുപിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് തേർട്ടി ഫോർ പേഴ്സൻ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ അബ്സോർബ് ബൈ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ബാക്കി വരുന്ന സെവൻറ്റീൻ പേഴ്സൻ്റ് ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം വരുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ നൂറ് ശതമാനം തന്നെയായി തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനില എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് ഈ ഉയർന്ന താപനില അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന താപനില എന്നൊക്കെ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ഒരു ദിവസത്തെ ഉയർന്ന താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ടു പി എമ്മിന് എത്രയാണോ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപമാണോ ചൂടാണോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഉയർന്ന താപനില അതുപോലെ നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് നാല് മണി സമയം ഫോർ എ എം അപ്പോൾ എത്രയാണോ താപനില അതിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് ഏറ്റവും കുറയുന്നത് രാവിലെ നാല് മണിക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് രണ്ട് മണിക്കായിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഉയർന്ന താപനില താഴ്ന്ന താപനില എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനിലയെ ആണ് ഇനി താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടേംസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡയോർണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡയോർണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം ആൻഡ് ദ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഡേ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 
the maximum and the minimum temperature of the day is called the diurnal range of temperature about well, diurnal range of temperature is equal to maximum temperature of the day minus minimum temperature of the day that is what is called the diurnal range of temperature idu parane mattoru time aanu daily mean temperature daily mean temperature ennu parnal the average temperature of a day the average temperature of a day that is the daily mean temperature idu kandathunnathu daily mean temperature is equal to maximum temperature of the day plus minimum temperature temperature of the day divided by 2 daily mean temperature maximum temperature of the day plus minimum temperature of the day divided by 2 appo namukku daily mean temperature kittum ivide thannirikkunna map sadhikkya you can see smooth curved lines connecting the places having equal temperature ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന സ്മൂത്ത് കേർഡ് ലൈൻസ് ആണിത് ദിസ് ഈസ് ദ മെതേഡ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ മാപ്സ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് കണക്റ്റിംഗ് പ്ലേസസ് ഹാവിങ് ഈക്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ കോൾഡ് ഐസോ തേംസ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐസോ തേംസ് ആണ് ഐസോ തേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് കണക്റ്റിംഗ് പ്ലേസസ് ഹാവിങ് ഈക്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ കോൾഡ് ഐസോ തേംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപോലെയല്ല ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്ത സീസണുകളിൽ വ്യത്യസ്ത ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടും നൗ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രദേശം ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ഇക്വേറ്ററിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അവിടെയായിരിക്കും സൺസ് റേസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പതിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും പോളാർ റീജിയനിലേക്ക് പോകും തോറും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഒരു പ്രദേശം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇക്വേറ്ററിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് അനദർ ഫാക്ടർ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ടെമ്പറ ടെമ്പറേച്ചർ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം ഒരു പ്രദേശം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഉയർന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിക്രീസസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിന് ഒരു ഡിഗ്രി വീണ്ടും നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിന് ഒരു ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ മൂന്നാർ ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും വളരെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുവാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിക്രീസസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഓഫ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അനദർ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് വിൻഡ് വിൻഡ് ദ വാം ആൻഡ് കോൾഡ് വിൻഡ് ക്യാൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി റൈസ് ഓർ ലോവർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് ത്രൂ വിച്ച് ദ പാസസ് 
വാം വിൻഡ് ഉണ്ട് കോൾഡ് വിൻഡ് ഉണ്ട് ചൂടുള്ള കാറ്റുണ്ട് തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് ആ കാറ്റ് ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ചൂട് കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് ചൂട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു കോൾഡ് വിൻഡ് വീശുമ്പോൾ അവിടെ തണുത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നു അപ്പോൾ വിൻഡും ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ നിയർനെസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ആണ് സമുദ്ര സാമീപ്യം സമുദ്രത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും സമുദ്ര സാമീപ്യം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ഹൈ അറ്റ് പ്ലേസസ് എവേ ഫ്രം ദ സി ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് മോഡറേറ്റ് അറ്റ് പ്ലേസസ് ക്ലോസ് ടു ദ സി This is because of the heating of land causes wind to blow from sea to land and cooling of land causes wind to blow from land to sea. Kadali ninnu karayil eke kattu vishunnu. Karayil ninnu kadali eke kattu vishunnu. It is the same thing. Samudra thoodu chayarna gudakkanna pradayasath valiya vithyasam temperature il varin nilya. Ennal samudra samipyam illa atta pradayasath valareera vithyasam anupavu pidunnu. ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിരവധി ഐസോതേംസ് ഒരേ താപനില അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളാണ് ഐസോതേംസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു The smooth curved lines represent the temperature recorded at different places throughout the Earth's surface. Isotherms in the southern hemisphere are almost parallel to the equator compared to those in the northern hemisphere. Here, in the southern hemisphere, isotherms in the southern hemisphere are parallel to the parallel lines. In the northern hemisphere, isotherms in the ഒരുപാട് വളവുകളും തിരിവുകളുമൊക്കെ കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം സതേൺ കെമീസ്ഫിയറിൽ നോർത്തേൺ കെമീസ്ഫിയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലാൻഡ് ഏറിയ കുറവും സമുദ്രങ്ങൾ കൂടുതലുമാണ് ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രിവൈൽസ് ഓവർ ദ ലാൻഡ് കമ്പയർ ടു ദ സി ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിൻ്റർ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് The bending of isotherms is due to the differential heating of land and water. Land ilum, water ilum, uru boli alla heating sambhavikinnadu. A vithyasam aana, e bending of isotherms inu kaaranam. It is the fluctuation in the atmospheric temperature that leads to the atmospheric phenomena like pressure variations, wind, cloud and precipitation. വാട്ടർ കണ്ടക്ട് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സിഗ്നിഫിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിന അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിനാസിൽ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അടുത്ത വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക